Cynnod 3, Troed y Syniad yn Reality. Croeso i bodlediad bod yn fos arnat i dy hun, can llawer entrepreneur ifanc i gychwyn busnes. Pyna i dy fod i'n meddwl am gychwyn busnes am y tro cyntaf, neu fod gen ti syniad ti eisiau ddysblygu, mae'r podlediad yma i chdi. Mae'r i dwi a fydda i'n dy arwain di drwy'r gyfres bymtheg rhan yma, fydd yn dygadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall am meddwl am yr heriau sy'n codi wrth gychwyn busnes. Rhan o wasanaeth busnes Cymru y Llywodraeth ydy syniadau mawr Cymru, a'i nod ydy codi dy heiad a chefnogi entrepreneuriaid ifanc i gyrraedd i hichelgais mewn busnes. Mae busnes Cymru, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan gronfa datblygu rhanbarthol Ewrop, yn cefnogi pobl ifanc trwy ddarparu adnoddau ar lein, gweithdai sgiliau busnes a sesiynau un i un efo cynghorydd er mwyn troi syniadau yn reality. I gysylltu fyny, hoffa a dilynau ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfon aneges at hynny a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonni ar linell gymorth ar 5360-3000. Defnyddi asgwrs o byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostau ni ar bigideas.gov.wales. Mae'n amser am benod tri o bodlediad bod yn fos arna ti dy hun. Rwy'n os gofid i nôl i benod dau, mi drafodon ni'r pethau a ddylsech ni ystyried wrth benderfyniau'r syniad ar gyfer dy fusnes. Pethau fel llenw i bwlch yn y farchnad, defnyddio dy sgiliau, troed y ddiddordebau'n fusnes, a dnabod cyfleon newydd neu weithio mewn amgylchedd sy'n dysiwtio di. Mae'r posibiliadau yn ddiddiwedd, ond rwy'n y bod ni wedi penderfyniau'r syniad, mae'n bryd ni gymryd y cam nesa a'i droio mewn i reality. Ella dy fod i'n pendroni be sy'n dod nesa a be ti angen i wneud, a dwi'n siŵr fod gen ti lot o gwestiynau a dim llawer o atebion ar hyn o bryd. Mae hyn i gyd yn ok. Er mwyn symud mlaen, ti angen lot mwy o wybodaeth, a mae'n alot o benderfyniadau i'w gwneud hefyd. Ond cyn mynd mlaen i siarad am hyn, be am gychwyn trwyddelio fo unrhyw amheion sy'n gen ti. Mae cael amheion am dysyniad, a lle fydd i di mynd efo, yn hollol naturiol ar y pwynt yma. Paid ac adalu'r amheion mae dy ddal di nôl, ond paid a'i hanwy byddyn o chwaith. Y cam yma yn y broses dy'r amser perffaith i hel gwybodaeth a heriod y syniadau tan i chdi ffeindio'r un perffaith a gobeithio wedyn y bydd hyn yn tawelu dy amheion di. Y peth anfodol i wneud er mwyn gwneud yn siŵr bod y fusnes di'n llwyddo ydy cynllunio. Fedri di ddadlen a dydy busnes yn fusnes tan y byddi di wedi gwerthu rhywbeth am y tro cyntaf ond mae'n drwy gymryd digon o amser i gynllunio fydd hyn yn digwydd. Dyma bump peth ti angen i wneud rhywun. 1. Asesar galw am dysyniad. Siaradaf o cwsmeriaid posib, gofynna wrth nhw be maen nhw eisio a be maen nhw angen. Mae'n bwysig gwrando o ddifri arnyn nhw, achos ella fydd beth sy'n gennym nhw i ddeud yn newid y cyfeiriad fyddi di mynd at y fusnes. Mae'n bosib na nhw awgrymu peth a pwysig ti ddim hyd yn oed i meddwl amdanyn nhw. 2. Cryfhau dy sgiliau. Oes mae gen ti syniad, ond ella nad oes gen ti'r sgiliau iawn er mwyn mynd a fôn i flaen. Dydy hyn ddim yn broblem. Paid a gweld hyn fel rhwystr. Mae na bob matha o gyrsia fyddi di fynd arnyn nhw. Cyrsia gwneud gemwaith, cyrsia trin gwallt, cyrsia dylunio gwefannau, cyrsia ffotograffiaeth, mae'r hester yn ddi ddiwedd. Ceri weld beth sy'r gael yn dy ardal di er mwyn gwneud yn siŵr fod gen ti'r sgiliau ti angen. 3. Dysga fwy am y byd busnes. Defnyddia'r amser yma i ddysgu am bethau fel cyllid, marchnata, yr ochr gyfreithiol ac unrhyw beth arall ti angen wybod am sut i adeiladu ar rhedeg busnes llwyddiannus. Mae yna ddigonedd o gyrsiau byr a gweithdai ar gael i dy helpu di fo hyn. Cymra olwg ar ein gweddon ni i gael mwy o wybodaeth. Mae mynd ar gyrsiau hefyd yn gyfle heb i ail i chdi gyfarfod pobl eraill sy'n yr un sefyllfa i chdi. Paid ag anghofio chwaith am y dull bos ar wefan busnes Cymru, mae'n ffordd greet i wella dy sgiliau a dy wybodaeth am busnes. Pedwar. Tri a gael profiad. Ceri weithio rhyw un arall am chydig o fisoedd, neu be am gael swydd rhan amser. Mae swydd rhan amser yn ffordd dda iawn o weld sut mae pethau'n cael eu gwneud mewn busnes arall. Does na'n rhaid i'r gwaith hyd yn oed fod yn yr un sector ar un mae gen ti ddiddordeb yn ddo, ond mi fydd y basics yr un fath. Mae hon yn ffordd heb eu hael o ddysgu sut mae busnes yn gweithio a dod i ddeall beth i disgwyliadau cwsmeriaid. Ond mae hefyd yn ffordd o adnabod pethau sych di'n gwneud yn wahanol, pan fyddi di'n mynd ati ar dy liwt dy hun. 
Mae rhai pobl yn poeni nad oes gennym nhw ddigon o brofiad. Felly os ti'n dal yn yr ysgol neu mewn coleg, be am ddefnyddio'r gwyliau i gael chydig o brofiad dan dyfelt. 5. Rho gynnig ar ni gyntaf. Pam na fedri di brofi sampl bach o dy gynnyrch yn y farchnad i weld os na wir alw am yr hyn ti'n gynnig. Mae'n rhoi cyfle i chdi gasglu adborth a gweithio'r dy fusnes tra ti'n cario mlaen efo dy addysg neu'n dal i weithio'n dy swydd. Fedrai wir ddim pwysleisio pam o'r bwysig ydy adborth. Rwy'n ta, i ddod nôl at y penderfyniadau yna nes i sôn amdanyn nhw. Ti angen meddwl pa fath o fusnes fydd hwn. Ella na ddod ti'n gwybod hyn eto, ond mae'na fwy na un ffordd o redeg busnes. Dwi'n mynd i ofyn chydig o gwestiynau i'ch dirwan, er mwyn dy helpu di feddwl am sut i am fynd ati ar ben dy hun. Pwy di dy gwsmeriau di? Wrth gwrs fydd hyn yn dibynnu'n llwyr ar dy syniad i a lle ti'n gobeithio mynd afo. Os ti'n fod yn gwerthu i fusnesau eraill, ti'n mewn maes busnes i fusnes. Os ti'n fod yn gwerthu i bobl, ti'n yna maes busnes i ddefnyddiwr. Rwan be am feddwl am dyfodel busnes di? W ti'n mynd i werthu cynnyrch neu wasanaeth? W ti'n mynd i werthu ar lein, wyneb yn wyneb neu drwg ganolfan werthu? W ti'n bwriadu cychwyn menter gymdeithasol sy'n cefnogi achos penodol neu'r gymuned leol? W ti'n eisiau prynu masnach ffraint, franchise, hynny ydy prynu rhywbeth fel cangen o gadwyn pizza neu gampfa? W ti'n eisiau gwerthu bobl yn union gyrchol yn eu cartrefi? Dwi'n gwybod bod fi newydd ofyn lot o gwestiynau a di rhoi lot i chdi feddwl amdano fo, ond dwi ddim wedi gorffan eto. Da ni angen meddwl hefyd am strwythurau busnes a pa un fydda fwya addas i chdi. Fysach chdi'n gellu bod yn unig fasnachwr. Dyma'r strwythur i fynd amdano fo os ti'n bwriadu cychwyn busnes syml, cash i mewn, cash allan, a bod yn hunan gyflogedig fel gweithiwr llawrydd, freelancer, neu fand un dyn. Be am gwmni cyfyngedig? Mae'r strwythyr yma'n greit os eisiau cymryd mantais ar well cymorth treth ac eisiau lleihau dy rwy'n mynd i geithau ariannol. Mae'r strwythyr yma hefyd yn addas os ti'n bwriadu cyflogi staff rhyw ddwrnod. Neu, ellid i gychwyn partneriaeth. Mae'r strwythyr yma'n addas os ti'n bwriadu cychwyn busnes efo rhywun arall. Ella fod gan dy ffrind syniad gwerth chweil ar gyfer busnes, ond ella mae gen ti mae'r sgiliau busnes i fynd ar syniad yn ei flaen. Felly pam ddim cychwyn busnes efo'ch gilydd? Cyfun o syniad un efo sgiliau'r llall. Cymra fantais ar dy gyfnod yn y coleg neu brifysgol i ddechrau siarad efo pobl sy'n dilyn cyrsiau gwahanol a gweld os ellwch chi ddod â sgiliau at i gilydd. Mi fedri di fod yn entrepreneur cymdeithasol. Mae hyn yn golygu dy fod i isio cychwyn busnes er mwyn ysgogi newydd cymdeithasol neu gefnogi dy gymuned. Mae menter gymdeithasol yn ail fuddsoddi'r elw nôl mewn i'r busnes neu mewn i'r gymuned, yn hytrach na chreu cyn gymaint o elw a phosib i'r cyfranddalwyr a'r perchnogion. Fedri di ddysgu lot mwy am y strwythurau cyfreithiol ac am bob dim ar allt angen wybod ar wefan busnes cymdeithasol Cymru. Mae'n bwysig bod chdi'n gwynebu dy ofna. Cychwyn dy fusnes dy hun fydd un o brofiadau mwy a cyffrois dy fywyd i siŵr o fod. Fyddi di'n gwatsio dy busnes yn tyfu o fod yn syniad bach yn dybendi i fod yn fusnes llwyddiannus gobeithio sy'n gwerthu cynnyrch neu wasanaeth i gwsmeriaid. Wyr, dos na ddim teimlad tebyg. Felly paid a gadael i amheion a gofna dy droed i'n erbyn y syniad. Mi fetiau i mae dim chdyd yr unig un sy'n hel meddylio fel hyn. Ydy rhain yn canu cloch? Be os na fyddai'n llwyddo? Mae cam gymeriadau yn bown doddigwydd a mae cychwyn busnes yn gyfle heb ei ail i ddysgu a chael profiad. Os nad i'r busnes yn llwyddiant, beth i'r oes? Gwranda ar gyngor, dysgad o ers a tria eto. Os na nid i'r oed cynnig o iawn arni, fyddi di byth yn gwybod beth a di gellu digwydd a fydd y syniad yn aros yn syniad am byth. Pres. Mae'n rhaid i chdi wneud dy syms. Mae'n bosib cychwyn busnes heb ffortiwn yn dyboced felly paid a phoeni, fyddai'n neglu'r o'n union sydd wedi'i wneud hyn ymhenod naw. Yn y cyfamser, os di ffigyrau'n codi arswyd arnych chdi, paid ag anghofio cymryd golwg ar y cyrsiau sy'n gael ar bos drwy wefan busnes Cymru. Ofn beth o dy flaen di? Mae cychwyn busnes yn gellu bod yn rhywbeth sy'n codi ofn arnych chdi, ond yn dylenwyd i fo cyffro ar yr un pryd. 
Fedri di gadwr ofna i ffwrdd a chadwr cyffron fyw drwy gael ffocws clir bod yn barod i addasu a bod yn hyblyg pan ddi pethau ddim y mynd fel tisio o fynd. Poeni y byddi di'n unig. Ella bod chdi'n gweithio i'ch dydy hyn, ond dydy hynny ddim yn golygu dy fod i arben dy hyn. Gna'n siŵr bod gen ti bobl ti'n ymddiried yn un o oedd y gwmpas. Cynghorwyr, mentoriaid a ffrindiau, ser gael i dy gynghori di. Tria os ellid i weithio'n rolau fedri di siarad efo pobl sy'n meddwl yr un fath â chdi a cofia neud y waith ymchwil. Darllen a lyfra a straeon am lwyddiant o entrepreneuriaid eraill, a dysga sut eithon nhw ati ar benni hynna'n. Gyda llaw, mae yna lot o straeon fel hyn ar ein gwefan ni. Mae'n siŵr bod chdi hefyd yn pendroni pam o'r hir mae'n gymryd i droi syniad yn reality. Y gwir amdani ydy, mae'n gallu cymryd blynyddoedd i'ch ddechrau gweld ffrwyth dy waith caled, ond os ti wedi treulio blynyddoedd yn miniogi dy syniadau entrepreneurial, ella mae dim ond wythnosag ym i thi. Enghraifft berffaith o hyn ydy'r Gorgeous Secrets Festival, sef arddangosfa o fwyd, diod a thalent artistig o ogledd Cymru, gafodd i sefydlu gan grŵp o entrepreneuriaid oedd efo cyfoeth o sgiliau entrepreneurial rhwng thyn nhw. Ar hyn dwi'n trio ddeud ydy bod nhw fel chdi wedi gorfod cychwyn yn rhywle. Mae Tansi Rogerson yn un o gyfarwyddwyr Gorgeous, a hi hefyd bia Amadillo Events a gafodd i sefydlu yn 2014. Doedd hyn ddim heb eu heriau, a dyma beth gen i hi i'w ddeud. Pan ti'n mynd ati am y tro cyntaf y pethau bach sy'n achosi i'r rhwystrydigaeth? Mi gymryd hi fisoedd i fi sortio enw i'r busnes. Parth ar y we a chyfrifydd. Ond ni eisiau newid y byd yn syth bin, ond ydy hynny ddim yn digwydd. Mae i chi'n gyfarweddwr Gavin Mat wedi bod yn entrepreneur ers oedd o'n blentyn a mi fentrodd i fyd cerddoriaeth ni y geiniau gan sefydlu cwmniau digwyddiadau, sefydliadau cymdeithasol ac elusennau. Wrth sôn am drio gweithio allan faint o amser mae pethau am Gymryd, dyma oedd gen y fwy ddeud. Bed wedi ddysgu dros y blynyddoedd ydy bod y lead in time sydd i angen ar gyfer cychwyn mentra newydd yn mynd yn llai ac yn llai wrth i rhywun ddod yn entrepreneur mwy profiadol. Mi sefydlodd un o gyfarwyddwyr eraill gorgeous, Jonathan Hughes, y greit om microbrewery yn 2006, ond mi gymydd i ddwy flynedd cyn iddo fo fragu ei gwrw cyntaf, a mi gymydd i dair blynedd arall cyn iddo fo fedru cyflogi staff. Ond mi dal oddi am ynedd ar ei ganfed achos heddiw mae'r busnes yn mynd o nerth i nerth. Mae yna saith o'n ein gweithio llawn amser rwan a mae greit om yn ehangu fel brand ar draws y dyrna sinedig. Y wers? Ynddi mae am Gymryd Amser ac mi gymryd i ddyfal barhad, ond fydd bob cam a bob profiad yn aros efo chdi ac yn dehelpu di i lwyddo yn y dyfodol. Dyma dri top tip gan dîm gorgeous. Cynllunia. Mi gymryd i amser i chdi wneud y fusnes cyntaf llwyddiant, ond mae cynllunio yn rhan anatod o'r broses yma. Paid ar hwyr ffidil yn y to. Mae pob entrepreneur yn cytuno fod y gwersi maen nhw wedi dysgu pan oedden nhw'n cychwyn arni, wedi aros efo nhw dros y blynyddoedd ac wedi ei gwneud nhw yn bobl fusnes well. Cyd weithio fo pobl ac yna'n siŵr bod gen ti gefnogaeth. Dim ond am ein bod ni wedi ffeindio pobl sy'n meddwl yr un fath â ni yn mae gorgeous yn bodoli heddiw. Croes sawar gefnogaeth sgen ti. Ges i gyfle i siarad efo Tansi Rogerson o Amadillo Events ynglyn â sut nath hi droi i syniad mewn i fusnes llwyddiannus. Hiya, Tansi. Hello. Hi, hi. Now, tell us about your business to start with and a bit about yourself as well. Oh, wonderful. Okay. Well, my name's Tansi, as you just said, and I have my own uh, event management company called Armadillo Events. I set it up four years ago, um, and the reason for setting that up was I wanted to create a portal for, you know, businesses coming into North Wales that needed a, a one-stop shop where they could speak to somebody that can sort out itineraries, their events, etc., as well as various other sort of events, product launches, etc., within the region. Um I had did also quite a few events, you know, across the border and overseas as well. So it's a case of what the clients wanted. I did the best I could to deliver. Did you always have this desire to start your own business? Kind of. It's always been at the back of my mind. And I'm a bit of a late starter. Um, I didn't start my own business till I was 40. 
And basically there was just this niggling thing at the back of my mind that I needed to do this. I wanted to have my own business. I wanted to get that experience, see what it was like. Um, I had a passion for, you know, creating really ambitious events um, as well as supporting other businesses um, with their um, focus and strategies as well. Um, and I'm really glad I did it. I have no regrets whatsoever. It's been an amazing adventure, which I've thoroughly enjoyed. And if I hadn't have done this, I would have met as many people or worked with as many people as I have. And, you know, you start collaborations with different people, which also um, entailed uh, setting up another company, which we did a music festival, which was award winning for two years. So that was pretty cool. Wow. What music festival was that? That was Gorgeous Music Secret Events. And that was held over in Kyrene um, in North Wales. And a team of us got together, four of us got together, following a conversation um, in a brewery, believe it or not. There's myself and another chap um, who also had a carriage of vision. And from that, we brought in two more directors. And within three months, we'd created our first festival. Wow. Again, the word passion is a running theme. Do you Massively. think that that helps to give you the drive you need when running your own business? Yes, it is the one thing that really keeps you going. It's you just have to be focused and just, you know, you really have to want to do this. You can't go in half hearted. You'll, you know, because it isn't easy having your own business. You know, it's all up to you your marketing, your business development, your invoicing, you're an accountant, you're a marketeer, you're a salesperson, you're a delivery person, you're everything. So you've got to be really prepared to roll up your sleeves and it is hard work, but then the rewards are worth it. Are you glad that you waited and had previous uh, experience under your belt before you started your own business? I do. Um, to be fair, with what I do, it was a lot to do with my connections that I'd made over the years that really helped and support me, supported me in setting up my business. And also, you know, with the companies that came forward that wanted their events doing, they knew me already, they knew what I'd done in other businesses, so there was that trust factor there already. So it kind of gives you a head start um, in sort of building your reputation. Even though you're building a brand, people know you and they buy into you as a person at the end of the day. What's the hardest thing about it all? Motivation sometimes. I think, you know, some days it can be quite easy to just procrastinate, so to speak. And when it's a nice sunny day, go outside, maybe just put the work aside for a little bit. You know, you can be distracted um, and you can go off on a tangent. So you do have to remain quite self-disciplined. Get up in the morning, get yourself in a routine, a routine that you wouldn't normally have if you were in a a normal full-time job where you go in at nine o'clock, you finish at whatever time you do. In hospitality, you never seem to finish. I know that, so I'm used to hard work. Um, but everyone, you know, you, you, you have to have that um, rigidness with your, your own sort of routine. Any other advice for our listeners who might just be beginning to think about starting their own business? Don't be scared of it. Um, you know, no one prepares you for the different sort of emotions you'll go through as you set up your business, but it's worth it. You'll be so proud of the fact that you created that. That was your passion. It was your idea. You've got no one else sort of ruling over you, etc. Your decisions are your decisions. You have the freedom, um, you know, to, you know, if you want to take time off, you take time off. But when you work hard, you really work hard. Um, and, yeah, there's just so much support out there now. So much more over the past four years, it's been building momentum. So just reach out for help. Don't be, don't be embarrassed to reach out for help because everyone's there to, to get you off the ground and do what they can. There's such a brilliant support network in Wales for new businesses. So really embrace it and just go for it. What's the worst that can happen? You've made me excited now. <laughs> and I don't even have an idea. <laughs> You can get one. <laughs> Excellent advice. Thank you for your time. Wonderful. No problem. Thank you for having me. Well, do you think you're going lot of people who are going to be able to do this? And I'm going to tell you a lot of people who are going to be able to do this. And I'm going to tell you a lot of people who are going to be able to do this. And I'm going to tell you a lot of people who are going to be able to do this. And I'm going to tell you a lot of people who are going to I gysylltu fyny, hoffa a dilyn ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Ann fonna neges at ni, a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl ofych chdi. Ffonni ar linell gymorth ar 5360 Defnyddi asgwr siop yw neu live chat ar wefan Business Cymru, neu e-bostiau ni ar bigideas.gov.wales. <laughs>